హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం సినిమా అనేది మన జీవితంలో ఒక పాట అయిపోయింది కదా మనం అంటే సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు సినిమా చూస్తేనే అది ఫెస్టివల్లో అనిపిస్తుంటుంది అఫ్ కోర్స్ కోవిడ్లు వేగులు అడ్డు వచ్చినా కూడా సినిమాలు చూడడం అనేది మనం ఆపం కదా ఎందుకంటే అది మన ఎంటర్టైన్మెంట్ కాబట్టి అయితే కానీ ప్రతి సినిమా లవర్ అనేది మాత్రం ఒకే మాట ఏంటంటే కొత్త సినిమాలు వస్తే బాగుంటుంది కదా కొత్త కథలు రావాలి కదా అంటూ ఉంటారు కదా మరి కొత్త కథే వస్తుంది చాలా సరికొత్తగా ఉంది అసలు అసలు దీని కంటెంటు దాంట్లో పాత్రలు ఆ పాత్రలకి అసలు అంటే వాటికి ఉన్న ట్విస్ట్లు టర్న్లు అన్నీ చూస్తుంటే ఇదేంటి చాలా సరికొత్తగా ఉంది అనిపిస్తూ ఉంది అనమాట సో మరి ఆ సినిమా పేరే గంధర్వ ఆ సినిమా వచ్చేది జులై ఎయిత్కి అనమాట దానికంటే ముందు మనల్ని పలకరించడానికి ఎవరు వస్తారు సినిమాలో చేసిన వాళ్ళు సినిమాని తీసిన వాళ్ళు సో డైరెక్టర్ అప్సుర్ గారు అండ్ అలాగే బోలెడన్ని సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేసుకుంటూ అంటే ఏ పాత్ర చేశానా అనేది ఆయన మెమరీ ఎంత ఉంటుందంటే అంత ఉంటుంది నాకంటే ఎక్కువగా సో అన్ని అనర్గళంగా చెప్పేసే మనిషి అన్ని పాత్రల్లో ఆయన జీవించే మనిషి ఆయనే సాయి కుమార్ గారు సో ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి గంధర్వ ఇంటర్వ్యూ తొందరగా తీసేసుకుందాం అండి హాయ్ అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సో గంధర్వ నేను యాజ్ ఏ మెన్షన్డ్ నాకు ఇది శాండి ఫస్ట్ టైం వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ సో డూరింగ్ దిస్ ప్రమోషన్స్ అప్పుడు నాకు ఫస్ట్ చెప్పింది ఆ పాత్రలు వింటే నేనే ఓకే అవునా ఇలానా నిజమా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ వచ్చాయి విన్న నాకే అంతో ఇంతో రివీల్ చేయకుండా చెప్పి నాకే అలా అనిపించింది మొత్తం కదంతా తెలిసి ఆ పాత్ర పోషించడం మీకు ఎట్లా అనిపించింది సో ఎక్సైటెడ్ అనమాట భయ రావడం నాకు కథ చెప్పడం చాలా కొత్త కథ నాకు ఇప్పటికీ భయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ముందు అంటున్నాను అనమాట భయ మీరు ఏదైతే అదే ఎక్స్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎందుకంటే సురేష్ సినిమా చూసి మా సంతోషం సురేష్ ఫస్ట్ టైం నేను అంటే బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే ఒక మంచి సినిమా చూసినప్పుడు అది బాగా హత్తుకుపోయినప్పుడు వెంటనే వీ రియాక్ట్ అలాగా సురేష్ చూసిన వెంటనే నన్ను కలిసిన వెంటనే ఫస్ట్ భయ అదిరిపోయిన సినిమా మీ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంది అనగానే అమ్మ పాస్ అయిపోయాం అలాగే సింహాని సింగర్ తను సినిమా చూసి తను సినిమా చూసి నాకు ఫోన్ చేశాడు ఆయన యాక్టర్ కూడా నా ఫోన్ చేసి ఆ నైట్ మిస్ అయిపోయాను కాల్ సింహా ఎందుకు చేసి ఉంటాడు అని మార్నింగ్ చేశాను క్యాజువల్గా చేస్తే భయ రాత్రే గంధర్వ చూశాను ల్యాబ్లో మా డైరెక్టర్ అదే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ షకిల్తో వెళ్ళాను భలే ఉంది భయ సినిమా మీ వేషన్ చాలా బాగుంది మెయిన్ పాయింట్ ఓకే కదా అన్నాను భయ కన్విన్సింగ్గా ఉంది బాగుంది సినిమా తప్పకుండా ఈ సినిమా ఏదో చేయబోతుంది అన్నట్టు చెప్పాడు సో సెకండ్ ఫోన్ కాల్ సో చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ దే ఆర్ సో హ్యాపీ కానీ బేసిక్గా ఏంటంటే చాలా కొత్త పాయింట్తో వచ్చాడు ఆ కొత్త పాయింట్ని చాలా కన్విన్సింగ్గా అతను చెప్పగలిగాడు కాబట్టే ఈరోజు థియేటర్ కూడా కన్విన్స్ అయిందని నా ఫీల్ మన ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కూడా కొంతమంది చూసారట దే ఆల్సో ఫీల్డ్ వెరీ హ్యాపీ అని తను షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే యా ఒక కొత్త కథ కొత్త కథనం అలాగే నే ఫస్ట్ టైం సందీప్తో చేయడం సో కొత్త టీము తను జై హింద్ అన్న మాటే మా అందరికీ ఒక ఒక చిన్న ఎనర్జీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట సో సో హ్యాపీ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ గంధర్వ సో అప్సర్ గారు అంటే ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీది సో అక్కడి నుంచి రావడం జరిగిందని కొంతమంది చెప్పారు నాకు కరెక్టే కదా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నాకు ఉంది మామూలుగా అయితే యుద్ధం ఇక్కడ కూడా ఉంది కానీ ఎక్కువ యుద్ధం బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమా కాదు దీంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా ఉంది అని విన్నాము సో ఆర్మీ బ్యాక్డ్రాప్ నుంచి వచ్చి అంత సీరియస్ ఫిలిం కాకుండా నవ్వించాలని జనాలు ఎందుకు అనుకున్నారు కోవిడ్ రావడం వలన కథలో మార్పులు ఏమన్నా వచ్చాయా కోవిడ్ రావడం వల్ల లేకపోతే ఫస్ట్ నుంచి ఇది ఇలానే ఉండింది ఆ స్టోరీ ఆర్మీ బ్యాక్డ్రాప్ కథకు ఒక రీజన్ మాత్రమే అండి అసలు ముందు గంధర్వ గురించి మొదలు పెట్టినప్పుడు హీరో గారికి చెప్పి హీరో హీరో గారు ఒప్పుకున్నాక హీరోయిజం ఉంది ఆయన ఒప్పుకున్నారు కథ బాగుంది ఇప్పుడు టిపికల్ క్యారెక్టర్స్ అందులో ఇంకో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఆ కథలో ఒక కొడుకు కావాలి చాలా టిపికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఒక మదర్ క్యారెక్టర్ రెండు చాలా సినిమా మొత్తాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ఇది అనుకుంటూ అనుకుంటూ నేను వీరశంకర్ గారు మా గురువు గారు ఆయనకి చెప్పాను సార్ ఇలా ఆ క్యారెక్టర్ని అయితే చాలా ఇది చేయాలి నా దృష్టి నాకు నాకు అనిపిస్తుంది సాయి కుమార్ గారు అయితే బాగుంటుంది నాకు రీచ్ లేదు సార్ ఒకసారి అంటే సార్ ఇమీడియట్లీ కాల్ చేశారు షూట్లో ఉన్నారు ఫోన్లోనే ఆయన చిన్న లైన్ చెప్పారు లైన్ బాగుంది వేయ చేద్దామని సార్కి పరిచయం ముందు నుండే చేద్దామని ఆ తర్వాత ఒకరోజు ఫైన్ డే ఇంటికి వెళ్ళాను నేను సార్ సార్ దగ్గరికి నాకు సాయి కుమార్ గారు ఫస్ట్ టైం కలవడం బొకే తీసుకెళ్లారా మీ రసం తీసుకెళ్లారా ఆ టైంలో నేను ఎలా వెళ్ళానో నాకే
ఆయన పోషించిన క్యారెక్టర్స్ ని చాలా ఇమిటేషన్స్ చేస్తూ చాలా చేస్తూ ఉంటాం ఆడియన్ గా వేరు డైరెక్ట్ చేస్తూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన ఫీల్ వేరే ఉంది థియేటర్ లో చూసినప్పుడు ఏమంది చిరంజీవి గారిని కానీ వీళ్ళందరూ చూసినప్పుడు ఆయన మావడరా అంటాం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్న కాఫీ తాగి కూర్చున్న తర్వాత చెప్పడం మొదలు పెట్టాను సార్ ఇది కదా సార్ ఇలా అనుకుంటున్నాం అంటే చాలా బాగుంది నేను చేస్తాను అన్నాను అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చి నేను ఈరోజు ఎంతమంది సినిమా చూసిన తర్వాత బాగుంది తప్పకుండా అవుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థియేటర్స్ రిలీజ్ అవుతుంది అన్న ఈరోజు హ్యాపీనెస్ ఆ రోజు హ్యాపీనెస్ నా రెండు ఒకటే ఎందుకంటే యాజ్ ఒక కథ కొడుగా రైటర్ గా నేను ఒప్పించింది ఎవరిని కొన్ని వందల సినిమాలు చేసి అందరికీ ఎవరు చేసిన సినిమా ఒక మంచి పెద్ద క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే ముందు ఆలోచించే లిస్ట్ లో టాప్ వన్ టాప్ వన్ ఆర్టిస్ట్ సాయి కుమార్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఫస్ట్ టైం చెప్పి ఆయన ఒప్పించి బాగుంది మనం చేద్దామని చెప్పి చెప్పించుకున్నా అంటే ఆ రోజు నేను సక్సెస్ అయిన ఫీలింగ్ ఈ రోజు ఫీలింగ్ ఒకటే అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయిన జర్నీ ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఆగిందండి ఇకపోతే మీరు అడిగిన దానికి ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్న దానికి జనరల్ గా దీనికి ఒక రీజన్ కావాలి అంటే ఒక ఆ ప్లేస్ లో జరిగిన సంఘటన వల్ల ఈ స్టోరీ అంతా పుట్టింది రైట్ అక్కడికి అయితే ఇప్పుడు యాంకర్ లో డాక్టర్ లో అయితే అక్కడికి పోలేదు అదే కదా సో ఆర్మీ ఆఫీసర్ అయితే మాత్రమే ఆ ప్లేస్ లో ఉండగలడు అలాంటి టిపికల్ సిచ్యువేషన్స్ సో దానికి వార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరుగుతుంది వార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఒక ఒక పది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఎపిసోడ్ మొత్తం కలిపి ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఉంటే అందులో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ వార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఉన్నంతసేపు ఇట్స్ అ గ్రాండ్ ఇయర్ లుక్ అనమాట సీరియస్నెస్ ఉంటుంది ప్రాపర్ గా మీ అక్కడ జరిగే ఎమోషన్ ఫీల్స్ వార్ సెటప్ అంతా చాలా అక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత తన లైఫ్ టర్న్ అయిపోయి దెన్ కరెంట్ టైమ్ లైన్ కి వచ్చేస్తాం అనమాట అందుకనే ఎన్ని ఆకులు వేయాలి ఎంత పసరు ఉంటుంది ఈ పసరు వైద్యం మొత్తం అందులో మీకు చూపిస్తాం అనమాట అయిపోయిందని <laughs> 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 సినిమా అంటేనే లాజిక్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు మనం సినిమా ప్రొవిజన్స్ చాలా మ్యాక్సిమం కల్పితమే ఉంటుంది చాలా రేర్ గా కొన్ని వస్తాయి రియాలిటీస్ లిబర్టీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ లిబర్టీస్ లోనే ఇంత కథ చెప్పి ఇంత నడిపించి లాస్ట్ లో లాజిక్ లెస్ రీజన్ పెట్టేస్తే సర్లేరా పులేరా చేశారు అంటారు అంత ఎమోషన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉంది అనమాట అందులో ఒక సీన్ లో అయితే ఒక గొడవ గొడవ చేసిన సీన్ లో ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఒకే సీన్ లో ఒక దగ్గర ఒక వస్తువు మిస్ అయిందని కోపం కోపం వెంటనే ఇంకోటి వచ్చాడు నా ఆఫ్టర్ ఆల్ నైట్ నా పనోడు ఎవరు అంటున్నాడు ఆ ఎమోషన్ కొట్టడం అందులో షాక్ బాధ ఇన్ని ఎమోషన్స్ క్యారీ అవుతుంటాయి సో వీటన్నిటిని లాస్ట్ దాకా తీసుకెళ్లి ఒక నిజం చెప్పకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయరు ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ఇవాళ చాలా తెలివి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి మిస్ అవుతున్నాయో వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా చెప్పేసేటట్టు ఉన్నారు సో ఆడియన్స్ పక్క పెట్టండి మీమస్ యూట్యూబర్స్ ఎక్కడ ఏ పాజులు ఎక్కడ ఏ షూస్ ఎక్కడ ఎక్కడ జుట్టు విప్పుంది ఎక్కడ చెప్పేస్తున్నారు కానీ ఒక రకంగా అండి మీమర్స్ యూట్యూబర్స్ కానీ ఇవాళ రేపు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం కానీ లిటరల్లీ వాళ్ళ భయంతో కొన్ని సినిమాలు ఫ్యూచర్ లో రాబోతున్న కాలంలో మంచి వస్తాయి మనం ఒకరి చేసేవాళ్ళు లేకపోతే లేరనుకోండి చెప్పేవాళ్ళు లేరనుకోండి అది ఏదో మన పిచ్చి మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం ఈ ట్రోలర్స్ మీమర్స్ దీస్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ రాబోతున్న కాలానికి క్వాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అందించడానికి వీళ్ళు ఒక మెథడ్ వేస్తున్నారు అనమాట దట్స్ వాట్ ఐ కరెక్ట్ అండ్ సాయి కుమార్ గారు ఎంతో మందితో వర్క్ చేయడం జరిగింది చాలా మంది డైరెక్టర్స్ తో అందులో కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఈ డైరెక్టర్ మీకు ఎలా అనిపించారు సో బేసిక్లీ కథ తందే కాబట్టి హీ హెడ్ సో మచ్ ఆఫ్ క్లారిటీ సో క్యారెక్టరైజేషన్స్ కూడా నీట్ గా చేసుకున్నాడు అన్ని అండ్ లైక్ హీ సెడ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ కి ప్రాపర్ యాక్టర్ నే తెచ్చుకున్నాడు అంటే లక్కీగా అది కుదిరింది ఆయనకి నేను గాని సురేష్ గాని మన బాబు మోహన్ గారు కానీ పోసాని గారు కానీ 
అలాగ మన వీర శంకర్ కూడా హీ లుక్స్ వెరీ న్యాచురల్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం అలా క్యాస్టింగ్ పర్ఫెక్ట్ కుదిరింది నేను ఈవెన్ ఫస్ట్ డే చూసినప్పుడు కొంచెం భయపడ్డాను ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ విన్నాను కాబట్టి సందీప్ ఆల్రెడీ వినో రెండు మంచి సినిమాలు చేశాడు నాకు హీ లుక్స్ వెరీ న్యాచురల్ అండ్ వెరీ రియలిస్టిక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ డెడికేటెడ్ ఫస్ట్ డే డే వన్ నుంచి అర్థమైపోయింది సో తనకు ఆ డెడికేషన్ ఉంది చేయాలన్న ఒక తపన ఉంది సో వీటన్నిటితో పాటు నేను భయపడింది హీరోయిన్ విషయంలో భయపడ్డా కొత్త మ్యాన్ తీసుకొచ్చారు చాలా అసలు మీరు రేపు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత డెప్త్ ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా గ్లామర్ క్యారెక్టర్ అది శీతల్ శీతల్ సో గాయత్రి గాయత్రి మలయాళం అమ్మాయి అన్నారు నేను చూసినప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు బయట చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు బట్ ద వే షీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ హీఈస్ వెరీ పర్టికులర్ ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక్కోసారి ఐ మే ఓవర్డు ఓవర్డు ఎందుకంటే మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఇలా చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చు అని ఏదో ఒకటి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఎందుకు మేము గ్రాఫ్ వేసుకుంటాం కథ విన్న తర్వాత కూడా కానీ ఇన్ని వేషాలు చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎక్కడైనా ఓవర్డు చేసినా కూడా ఈజ్ వెరీ మచ్ వెరీ క్లియర్ సాయి గారు నాకు ఇదే కావాలి అన్నట్టు సో నేను బేసిక్ గా ఎప్పుడు ఐ ఐ విల్ బికమ్ అ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ నేను ఎక్కువ అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉండదు నాకు డౌట్లు ఉంటే అడుగుతాను వాళ్ళు ఇఫ్ దే కన్విన్స్ మీ ఐఎమ్ ఓకే యా ఇలాగే చేద్దాం అనుకుంటాం లేదు నేను వాళ్ళకి చెప్పినా కూడా ఒకసారి దేమే ఆల్సో కొన్ని ఇంప్రూవైజేషన్స్ ఉంటాయి సో బేసిక్ గా తను హీ వాస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ నాకు కొత్త డైరెక్ట్ లాగా అనిపించాలి అసలు ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర పని చేయలే బట్ లక్లీ హ్యాస్ ఎ పూనా బ్యాక్ డ్రాప్ తను ఆయన డైరెక్షన్ అనుకుంటా సో డైరెక్షన్ అది ఉంది కాబట్టి దట్ రిఫైన్స్ యూ దట్ రిఫైన్స్ యూ సో ప్లస్ మంచి టెక్నీషియన్స్ ఇప్పుడు జవహర్ నేను ఎన్నో సినిమాలు తన ఆపరేటర్ కెమెరా దగ్గర నుంచి ఎన్నో సినిమాలు జవహర్ తో పని చేశా సో కెమెరామెన్ కెమెరామెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ కథకి అలాగే తను హీ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ టీమ్ ఆఫ్ కో డైరెక్టర్స్ లైక్ మన ప్రకాష్ గానీ మహీధర్ గానీ సో అందరికి దే హ్యావ్ దట్ గ్రిప్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అందరూ ఏంటంటే ఈయన ఒక మంచి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మన అందరం కూడా ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ సినిమాకి కావాలి దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ సినిమా ఇస్ అ టీమ్ వర్క్ కానీ ఫైనల్ గా బ్లేమ్ ఏమైపోతుంది అంటే హీరో మీదకి డైరెక్టర్ మీద గెలిపోతుంది ఒక్కోసారి హీరో బాగా చేసిన సినిమా బాగా డైరెక్టర్ అని వేస్తారు డైరెక్టర్ బాగా చేయకపోతే హీరో బాగా చేయ ఇలా ఉంటాయి బట్ స్టిల్ ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ అందరం కలిసి చేస్తున్నప్పుడు సో ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అండ్ హీస్ హీ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ క్లారిటీ అండ్ లైక్ హీ సెట్ ఇట్స్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ అండి అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అది కామెడీ అవ్వచ్చు సాంగ్స్ అవ్వచ్చు యాక్షన్ అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ డ్రామా అవ్వచ్చు ఎవ్రీథింగ్ హీ వర్క్డ్ అవుట్ సో ఐ ఫీల్ ఇట్ వి ఏ మంచి డేట్ కూడా ఎయిత్ ఎయిత్ మంచి డేటు అండ్ చాలా ఇప్పుడే చూస్తుంటే లిస్ట్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో హ్యాపీ దట్ సురేష్ అందరూ మంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పడ్డారు ఎందుకంటే తప్పకుండా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సో ఇట్ బి హిస్ బక్రీద్ ఫెస్టివల్ కూడా సో సెలబ్రేషన్ టైమ్ సో ఫర్ యూ లైక్ అంటే డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ఫిలిం అంటే చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి చాలా మెమరీస్ కూడా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ఫర్ అంటే ఛాలెంజెస్ ఏమి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇంటి నుంచే ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా వేరే ఎక్కడి నుంచో ఉంటే కొంచెం దూరం ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళి ఆయన క్వశ్చన్ అడగడానికైనా కొంచెం దూరం రావాల్సి వస్తుంది మరి ఇంట్లో ఉంటే పక్కనే కాబట్టి ఇంటికి వచ్చి ఏం జరిగిందని అడుగుతూ ఉంటారు సో యువర్ బ్రదర్ ప్రొడ్యూస్ దిస్ ఫిలిం సో దాని గురించి ఫస్ట్ నేను ఇది అనుకున్నప్పుడు అండి మా బ్రదర్కి చెప్పలేదు నేను బయట ట్రై చేశాను అనమాట ట్రై చేస్తూ మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను వచ్చాడు అది ఎలాగో మా అన్నయ్య గారికి తెలిసింది అయితే ఒక రోజు ఇంటికి పిలిచి నాకంటే ఇంకా ఎక్కువ నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు నిన్ను గుడ్ బై యూ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ శివానీ గారు యాక్షన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఎండి అండ్ ఆయన మా ఇంట్లో మెగాస్టార్ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీని వీఆర్ ఫైవ్ బ్రదర్స్ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీని ద వే హౌ ఇట్ టుక్ ఆయన ఇండియన్ నేవీలో జాబ్ చేసి వచ్చి ఆ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ తర్వాత అందరిని నౌ స్టిల్ వీఆర్ ఒక యునైటెడ్ ఫ్యామిలీ అండ్ అందరి కోసం ఆయన హీ ప్లేస్ ద రోల్ ఆఫ్ మెగాస్టార్ గారు గ్రేట్ అండ్ చేసి నాకంటే ఎక్కువ నమ్ముతారు అని బయట అంత అవసరం లేదు వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ అని సో ఆయన షూట్ కి లాస్ట్ ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఏదో వచ్చారు అది కూడా వివ
సో అలా ప్రొడ్యూసర్ ఆయనకి అంటే ఇంత అవుతుంది అంటే అంత చేసే వాళ్ళు ఇంకోటి ఇంకా నా టీం నాగు అని చెప్పేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ హూ టుక్ ఓర్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు సినిమా చేస్తున్నారు బాబీ గారి దగ్గర ఉంది అండ్ సార్ చెప్పినట్టు కీ నేను ఫస్ట్ సక్సెస్ సందీప్ మాధవ్ స్టెమినా గల పర్ఫార్మ్ మన అందరికీ తెలుసు కంప్లీట్ స్టెమినా అతన్ని ఎలా మోడ్ చేస్తే అలా అయిపోతుంది అదొకటి ప్లస్ పాయింట్ నాకు కానీ ఇప్పటి వరకు తన్ని చాలా సీరియస్ రోల్స్ లో చూడడం జరిగింది వంగ వీటి అలానే జార్జ్ రెడ్డి అలానే ఉంటుంది ఇందులోనే అనుకుంటా డిఫరెంట్ షేడ్స్ తనే అంటే ఒక పల్లెటూరు పల్లెటూరు వ్యక్తిలాగా కొద్దిసేపు కనిపించి ఆ తర్వాత ఒక సైనికుళ్ళ బాధల్లో ఉన్న అమ్మ నాన్ని కన్సోల్ చేసి ఆన్ ఫ్రంట్ ఫేస్ ఆఫ్ వార్ లో ఆ ధైర్యం చూపించి కన్ఫ్యూజ్డ్ మనిషిగా అన్ని కోల్పోయిన వ్యక్తిలాగా ఐడెంటిటీ కోల్పోయిన వ్యక్తిలాగా బాధలో కనిపించి ఫ్యామిలీ కనిపించగానే లో లోపలే ఆనందపడుతూ బయట బాధపడుతూ కనిపించే ఒక డిఫరెంట్ షేడ్స్ లో ఐడెంటిటీ పోతే పోని నా వాళ్ళే నాకు ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు ఫైట్ చేసే ఇంటెన్సిటీ ఇలా అన్ని వేవ్ లు బాగా బ్యాలెన్స్ చేశాడు అతను సందీప్ మాధవ్ అండ్ దాంతో పాటు ఇంకా గాయత్రి ఆర్ సురేష్ సీరియస్లీ అమ్మాయి నిజంగా చాలా మంచి కెరీర్ ఉంటుంది అలాగే శీతల్ భట్ కూడా బాగా చేసింది దాంతోపాటు చుట్టు సురేష్ బాబు గారికి కొత్త లెజెండ్లో జగపతి బాబు గారికి ఎలా బ్రేక్ అయిందో అలా మంచి బ్రేక్ ఆయనకి ఇంకా పోసాని గారిది అయితే చాలా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వైరల్లో ఉన్న వైరల్ అయిపోయింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అన్ని మంచి విషయాలే జరుగుతూ వచ్చాయి నాకు ఛాలెంజెస్ వచ్చిందల్లా లాక్డౌన్ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా మధ్యలో బ్రేక్ పడింది ఆ షూట్ అవ్వని పీరియడ్ ఇదంతా ఇక మేము నవంబర్ డిసెంబర్లో షూట్ పూర్తి చేసుకుని దీనికి కారణం క్వాలిటీ డబ్బింగ్ బాబుమోహన్ గారు డబ్బింగ్ వచ్చినప్పుడు ఒక మాట అన్నారు డబ్బింగ్ లో పది మార్కులు కొట్టవచ్చు అని ఆయన ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ లో అది ఆయన చెప్తున్నప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్పాడు కాఫీ తాగుతూ సార్ ఆ సౌండ్ సరిగ్గా రాలేదంట సరిగ్గా రాలేదంట అలా సౌండ్ ఆయన ఆ సౌండ్ వచ్చే వరకు అది చేసి ఒక రెండు మూడు టేక్స్ అయినా కానీ పృథ్వీశేఖర్ అని క్లైమాక్స్ రెండు ఫైట్స్ జాష్వా గారు చేశారు ఒక ఫైట్ ఏమో పృథ్వీ శేఖర్ చేశారు ఇంకో ఫైట్ దేవరాజ్ మాస్టర్ నంది మాస్టర్ కలిసి చేశారు మొత్తం నాలుగు సీట్ క్లైమాక్స్ కొంచెం చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది కొత్త కాన్సెప్ట్ కొత్త కాన్సెప్ట్ నాకు అంటే శాండి కొంచెం రివీల్ చేయడం జరిగింది కొంచెం కాదండి ఇంటర్వ్యూలో ఇంత ఓపెన్ చేశారు అందుకనే ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఇట్స్ ఓవర్ అయిన అందుకే నేను రివీల్ చేయట్లేదు నాకు తెలిసిన అప్పుడు చూసారా ఎంత సినిమా పట్ల ఎంత అభిమానం ఎంత ప్రేమ ఉంది అంటే సార్ నాకు మాట చెప్పారు స్టిల్ నేను రిమంబర్ కొన్ని సినిమాలు ముందు చెప్పాలి కొన్ని సినిమాలు దాచాలి ఐ హోప్ యు రిమంబర్ సార్ సో ఇప్పుడు దాచుతున్నాం ఇది కొన్ని దాచుతున్నాం అంటే మెయిన్ పాయింట్ ఎలా దాచాలి కొంత మెయిన్ పాయింట్ కొద్దిగా చేయాలి అని సో అది గన్నర్వాకి అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే కదా అన్ని చెప్పేస్తే మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి ఏం చూస్తారు చెప్పండి మొత్తం అంతా చెప్పేస్తే సస్పెన్స్ ఉండాలి సర్ప్రైజ్లు ఉండాలి కదా అవన్నీ థియేటర్లో దొరుకుతాయి మీకు ఎయిత్ ఆఫ్ జులై సో యా మనం శాండి గురించి మాట్లాడుతున్నాము సో అక్కడ నుండి వచ్చి బాబు మోహన్ గారి దగ్గర ఆగాము దాంతో పాటు అంటే అందరూ అంటే ఈ ఈ రోల్ బాగా వచ్చింది చాలా ఇది మామూలన్నీ మిగతా చిన్న అని చెప్పడానికి కాకుండా సమ్మెట గాంధీ గారు జయరామ్ గారు రూపాలక్ష్మి గారు స్పెషల్లీ అయితే జబర్దస్త్ ఆటో రామ్ ప్రసాద్ అండ్ రోహిణి వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తే నవ్వు ఆపుకుంటే అదేదో ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేశారు సురేష్ కొండెట్టి గారు నవ్వు ఆపుకుంటే ఇందులో వచ్చింది సార్ మన ఫేస్బుక్లో వచ్చింది సురేష్ గారు కదా ఇంద్రనీల్ రెడ్డి అనే ఒకతను రివ్యూ పెట్టాడు మీరు సెకండ్ హాఫ్లో నవ్వు ఆపుకుంటే ప్రైజ్ పెట్టొచ్చు ప్రొడ్యూసర్ గారు నవ్వు ఆపుకున్న వాళ్ళకి అని మదరు ఇతను రావడం ఇతను వచ్చిన తర్వాత ఇతను ఫాదర్ అనడం అసలు 
చిన్న భయం ఏంటంటే నన్ను మోస్తు ఫైట్ చేయాలి నా వెయిట్ ని పాపం హీ హ్యాస్ టు బేర్ ఇట్ నన్ను మోస్తు ఫైట్ అంతా నన్ను మోస్తు ఫైట్ చేయాలి సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేసేయాలండి ఇలాంటి ఫైట్లు అని అదే అన్నాను బాబు ఇవన్నీ మేము చేసి మా నడులు కూడా పోయాయి ఎల్ ఫోర్ టు ఎల్ ఫైవ్ అని కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది నాకోదో భయం ఎక్కడ నన్ను వదిలేస్తాడో ఎక్కడ నేను పడిపోతాను కానీ బాబు చాలా చాలా కష్టపడి చేసాడు ఆ సీక్వెన్స్ లో సార్ యాక్చువల్లీ టైం మాకు హాఫ్ డే ఉంది చిన్న షార్ట్స్ అప్పుడు వరకు మెయిన్ పడ్డం పడవడాలు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత హాఫ్ డే హాఫ్ డే బ్యాలెన్స్ ఉంది సార్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇది ఒక రోజులో కాదు నేను మళ్ళీ రేపు వస్తాను డేట్స్ లేవు యాక్చువల్లీ వేరే షూట్కి వెళ్ళాలి అంటే హడావుడైపోతుంది డేట్స్ లేవు ఆ ఎమోషన్ క్యారీ అవ్వదమ్మా మీరు హడావుడిగా ఈ రోజు ఇది చేయాలనుకోవద్దు రేపు నేను వస్తాను మీ ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి రేపు రెమ్యూనరేషన్ కూడా నేను తీసుకోను అవసరం అయితే అన్ని అంటే ఆ ఎమోషన్ పర్ఫెక్ట్గా అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా రావడానికి అసలు మేము బయటకు వచ్చి కాసేపు ఆయన వెళ్తున్నాను కార్లో అలా వెళ్తున్నా చూస్తున్నాం కదా సినిమా నిలబెట్టే ఇలాంటివే కదా అన్ని అంటే పరిగెత్తాలి మళ్ళీ రివర్స్ చేసుకోవాలి ఇన్ని చేస్తున్నారు మేమంతా డ్రమ్ముల వెనకాల నిలబడి శాండి మధ్య మధ్యలో పిలిచి గట్టిగా హోల్డ్ చేయి పుసుకున్న పడ్డా అంటే మాత్రం ఇబ్బంది అయిపోద్ది అనిపిస్తుంటారు <laughs> 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 చాలా బాగా చేసేవాయి అన్నాను మొన్న ఈ సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంది కాశ్మీర్ సాంగ్ కూడా కాదండి తండ్రికేనా అన్ని పాటలు కొడుకులేవా నేనే అన్నాను నాకు లవ్ స్టోరీ లేదు మేము హట్ అయ్యాం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం మాకు కొడుకు స్టోరీ కావాలి యాక్చువల్గా అడిగారు స్టార్టింగ్ లో సన్ భర్త కూడా పెడతా అంటే ఎమోషన్ స్ప్లిట్ అయిపోతాయండి చాలా వెయిట్ క్యారీ చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొడుకు క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే పెయిన్ అయింది కదా అరే నీ తండ్రి అని చెప్పి ఒక యంగ్స్టర్ ని ముందు నిలబెడితే అది ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీల్ దాన్ని క్యారీ చేయాలి అదేమో నేను సీఎం అయిపోవాలి సీఎం గారిని పట్టుకొని వచ్చేసి నీ తండ్రి అని చెప్పేసి కుర్రని చూపించేస్తే అంత భారీ ధనం క్యారెక్ట్ చేసే క్యారీ చేసేటప్పుడు పక్కనే అడిషనల్ వర్డ్స్ ఉంటే చిన్న స్ప్రిట్ ఎక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి స్టార్టింగ్ లోనే ఫోటో కూడా పెట్టకుండా పొలిటికల్ డ్రామా అంతా బాగుంటుంది పొలిటికల్ రైవల్ రీస్ నాకు సురేష్ మధ్య మధ్యలో బాబు మోహన్ గారు సాల్ ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్స్ బాగుంటుంది నాకు తెలిసి మంచి సినిమా అవ్వాలి మరి అవుతుంది అంటే అందరూ మంచి యాక్టర్స్ ఉన్నారు మంచి టెక్నీషియన్స్ పని చేయడం జరిగింది జవహర్ రెడ్డి గారు సీరియస్ ఎస్ ఎస్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అండ్ చూసిన వాళ్ళు బాగుంది అంటున్నారు అది ఫస్ట్ ఎందుకంటే మొహమాటానికి చెప్పట్లేదు ఎవరు ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత ఎక్కడో నేను కూడా లేదు థియేటర్లో ఫోన్లు చేసి చెప్తున్నారు అంటే రియల్లీ వాళ్ళు నచ్చినప్పుడే ఆ స్పందన ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి సినిమా చూస్తే ఎనీ హీరో ఎనీ ఆర్టిస్ట్ అది ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా బాగుందంటే పర్ఫార్మెన్స్ వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉంటాను అదేంటంటే మన యాజ్ అన్ యాక్టర్ వి అప్రిషియేట్ దట్ అలాగే మన సినిమాలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సినిమా చూసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం వాళ్ళు చూస్తున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తుందని రాకపోతే అది డౌట్ వస్తుంది ఇంకా మనం చేసి వాళ్ళు బాగుంది అన్నప్పుడు అది మొహమాట అని చెప్తున్నారు అర్థం అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ నాకు ద డే వన్ సురేష్ దగ్గర నుంచి మొదలయ్యి ఈ రోజు వరకు ద ఫీడ్బ్యాక్ హూ ఎవర్ సో ద ఫిలిం అందరూ బాగుంది అంటున్నారు సో తప్పకుండా కామన్ మ్యాన్కి తప్పకుండా నచ్చుతుందా అనే నమ్మకం మాకుంది నేను ఒక విధంగా ఒకే ఏజ్ లో స్ట్రక్ అయిపోయాను ఈవెన్ దో ఎం సిక్స్టీ నా 
ఇయర్స్ మారుతున్నాయి తప్ప నేను అక్కడే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఏం తగ్గలేదు బట్ బట్ ఆయన ఆయన ఇస్తే మాత్రం ఐ లవ్ టు గో బ్యాక్ టు మై స్టూడెంట్ లైఫ్ ఫ్రెండ్స్ గేమ్స్ నా ఎన్సిసి లైఫ్ సో ఐ థింక్ టోటల్గా జీవితంలో దట్ వాజ్ మై బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఇప్పటికీ అందరు ఫ్రెండ్స్తో టచ్లో ఉన్నాను అందరూ ప్రపంచ పూర్తిగా స్కాటర్ అయి ఉన్నారు బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ అ వాట్సాప్ గ్రూప్ సో మా స్కూల్ నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి చదువుకున్న వాళ్ళు స్టిల్ వీ ఆర్ మెయింటైనింగ్ దర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఐ ఫీల్ కౌంట్ యువర్ ఏజ్ నాట్ బై ఇయర్స్ బట్ బై యువర్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు సో ఐ గో బ్యాక్ టు దట్ స్టూడెంట్ లైఫ్ నేను అదే చెప్దాం అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ అంటే నేను నా వర్షన్లో మా నాన్నగారు నన్ను సైకిల్ మీద పక్కనే బుట్టి ఉండేది అండి వెనకాల ఒక బుట్ట ఉంటుంది సార్ సైకిల్ మీద ఎక్కించుకొని స్కూల్కి తీసుకెళ్ళేవారు ఇంటికి రావడం అమ్మ నాన్న సో ఆ ఏజ్కి వెళ్తే బాగుంటుంది దాంట్లో ఒక చిన్న ఫన్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది సార్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పోలీస్ స్టోరీ సెలబ్రేషన్ గురించి మేము ప్లాన్ చేసాం షూట్లో ఉన్నారు సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది పోలీస్ స్టోరీకి అండ్ మేమంతా ఒక ఫైవ్ పేపర్స్ తీసుకొని దాని మీద ప్లాన్ రాసాం అంట కేక్ డిజైన్ వేసి అది చేసి ఇదంతా చేసి మాకు తెలీదు అది అవైలబుల్ ఇమీడియట్ అవైలబుల్ ఉన్న సీన్ పేపర్ మీద వెనకాల రాసాను ఆ సీన్ పేపర్స్ ఆ దగ్గరికి వెళ్ళింది మొత్తం వీళ్ళ ప్లాన్ అంతా నేను చూసాను ముందే మేము మాకు తెలీదు అసలు పొద్దున్న నుండి మేమంతా చేసి సార్కి అసలు రాగానే షూట్ ఆయన వెళ్తున్నానంగానే ఆయన తెచ్చి కేక్ పెట్టి అందరం అరుచేద్దామని మేము ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాం అనమాట సార్ అలాగే సాయ సాయంత్రం దాకా ఏమని లేదు వచ్చారు అంతా కూర్చొని కేక్ కటింగ్ అయిన తర్వాత బాగుంది ప్లానింగ్ దీని మీద చేసింది అన్న వాళ్ళ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఇది మళ్ళీ ఒక చిన్న ఇంకో టానిక్ కంటిన్యూస్ గా సరికే ఉండాలి ఎందుకంటే సార్ చాలా సినిమాలు చేస్తుంటారు కాబట్టి అన్ని సినిమాల్లో అన్ని సక్సెస్ అవుతూ ఉంటే అన్ని సినిమాల సక్సెస్ అందరికి ప్రొడ్యూసర్స్ అంతా బాగుంటారు సో ప్లీజ్ కమ్ టు థియేటర్స్ జూలై ఎయిత్ వాచ్ గంధర్వ డోంట్ మిస్ ఇట్ అండ్ తప్పకుండా రండి మంచి ప్రయత్నం చేసాం మీరు అందరూ ఒకసారి చూస్తే తప్పకుండా మీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు అందరికి చెప్తారనే గట్టి నమ్మకంగా ఉన్నాం దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్స్ లో చూడండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ యాజ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఎనిమిదో తారీఖు ఎనిమిదో తారీఖు ఎనిమిదో తారీఖు వచ్చేస్తుంది గంధర్వ సినిమా మీకు దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్స్ అనమాట మంచి సినిమా వస్తే చూస్తారని నాకు తెలుసు అండ్ చూడండి పక్క వాళ్ళకి చెప్పండి అండ్ బిగెస్ట్ సక్సెస్ ఇవ్వండి దీనికి దిస్ ఈజ్ అవర్ సైనింగ్